এই ফুতানির দুনিয়াতে আপনি কয়েকদিন থাকবেন আপনার পূর্ব পুরুষ যারা কেউ দুনিয়াতে থাকে না আমার যুবক গুলোকে যখন বলি যুবকরা নামাজে আসো আমরা একটু বুড়া হয়ে যাই চুলদারি পাকু এরপরে আমরা নামাজে আসব এই রকম কথা অনেক যুবক বলে আছে না আমার যুবক ভাইদেরকে বলি তুমি যে বুড়া হবা এই গ্যারান্টি তোমাকে কে দিল কারণ তোমার জেনে রাখা দরকার দুনিয়াতে আসার জন্য সিরিয়াল আছে কিন্তু দুনিয়া থেকে যাবার জন্য কোন সিরিয়াল নাই তারপরে ছেলে এরপরে দেখা যায় দাদার ঘরে নাতি হয় এই রকম দুনিয়াতে আসার চমৎকার সিরিয়াল আছে কিন্তু দুনিয়া থেকে যাওয়ার কোন সিরিয়াল নাই মাঝে মাঝে এমন কোন দৃশ্য সমাজে দেখা যায় ছেলের লাশ বাবা কবরে নামায় অথবা নাতির লাশ দাদা কবরে আগামীকাল হয়তো পাকিব জানা জানো দূরের কথা আগামীকাল সকালে আপনার জানাজার নামাজ হতে পারে আগামীকাল রাত আপনার কবরে প্রথম রাত হয়ে যেতে পারে কিনা বলেন কত মানুষের জানাজায় আপনি গিয়েছেন হয়তো বা আগামীকাল মানুষ আপনার জানাজায় এসে সামিল হতে পারে দিয়েছি কত দফ কত জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দফ দিয়েছি কত দফ 
কতো জানা জান পরে ছিনা মাজ দিয়ে ছিন কতো দাফন কতো জানা জান পরে ছিনা মাজ দিয়ে ছিন কতো विमान দেখবেন সেখানেও বিভিন্ন ক্যাটাগরির সিট আছে ইকোনমি ক্লাসের সিট আছে বিজনেস ক্লাসের সিট আছে আবার আপনি যদি বিদেশে যান এয়ারপোর্টের টার্মিনালে ঢোকেন দেখবেন সাধারণ নাগরিকদের জন্য এক ধরনের টার্মিনাল ভিআইপি সিআইপি দের জন্য আলাদা টার্মিনাল আবার যারা ভি ভিআইপি তাদের জন্য আলাদা টার্মিনাল দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যানবাহনে বিভিন্ন জায়গায় যে রকম ক্লাস আছে বলেন তো দেখি কবরের মধ্যে কি আলাদা কোনো ক্লাস আছে নাকি सकल मध्य कबर हलो सांघातिक जैगा कबर मध्य मटीना चतुर्दी के पोकाम बर्षाकाले मारा गई पानी मध्य मानुष रेखे चले आसबा शुरू हो जाए माजे माजे मानुष मारा गबरे ने कबरेबर अंधकार तक बाढ़ते थे ना कि कमते थे चलाफे मानुषे 
চল্লিশ কদম যেতে না যেতে ফেরেস্তা এসে প্রশ্ন শুরু করবে বেনাবাজি হলে তো একটা প্রশ্নের উত্তরে দিতে পারবেন না আল্লাহ তালা জাহান নামের ফেরেস্তাদেরকে বলবেন এই জাহান নামে কি কাফন এই জাহান নামে পাপিটাকে এই বেনাবাজিটাকে জাহান নামের কাপড় পরাইয়া দাও আর কবরের মধ্যে তাকে এমন ভাবে শাস্তি শুরু করে দাও चाप दीबरे ढुके जहां टेलिवेशने छाई जहां नाम के भागे विभक्त कर चूल चल्लिसमी मुसल्लिछी भयुबिल्ला जुबान नाम जुबान नाम जैगा 
আসরের নামাজে দেখা যায় মসজিদ হাহাকার করে এটা কি ভালো লক্ষণ আমাদের দেশে নামাজি পাওয়া যায় না পাঁচ তরিকা কয় তরিকা আর একটু জমি বলে পাঁচ তরিকার নামাজ এক নাম্বার সাপ্তাহিক নামাজ গোটা সপ্তাহে তার নামাজে পাওয়া যায় না শুধুমাত্র জুমার দিনে তারা মসজিদে আসে এইরকম জুমার নামাজে কি মুখসুদপুরে আছে পুরা সপ্তাহে তার খবর নাই আচ্ছা বলেন তো দেখি এক দিনে নামাজ মুট কয়বার আসতে বলবেন না পুরুষ মানুষের মতো বলেন আপনারা তো পুরুষ মানুষ প্রধানমন্ত্রী এলাকার মানুষ আপনার কণ্ঠ তো আপনাদের একটু জোড়ালো হওয়ার কথা তাই না পাওয়ারফুল মানুষ আপনার রাষ্ট্র পরিচালনা তো আপনারাই করেন আপনাদের এলাকার লোকেরাই করেন বলেন প্রত্যেক দিন নামাজ আছে কয়বার শুধু একদিন জুমার দিনে মসজিদে যায় এক ওয়াক্ত তাহলে পঁয়ত্রিশ ওয়াক্তের মধ্যে কত ওয়াক্ত কয়বার সে আল্লাহ গুলামি করলো জোরে বলেন পঁয়ত্রিশ থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে मासिक नाम रमजान मास सामने आसते पोचिए टीशन चार समाज उल्लेख कर सफलकाम शेष कर আর 
এদের ব্যাপারে আল্লাহ আবার সুসংবাদ দিয়ে খুব সুন্দর করে বললেন লোকদের জন্য মোমেনদের জন্য জান্নাত উল ফেরদাউসের সুসংবাদ যে জান্নাতটা হচ্ছে এক নম্বরের জান্নাত বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার সন্তানরা যেমন সেই বাবার সম্পদের ওয়ারিস অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজি বান্দারা যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় তারাও ঠিক তেমনি ভাবে অটোমেটিক্যালি আল্লাহর জন্য তুই ফেরদা উসের ওয়ারিস হয়ে যা পাবে তুমি রোজ হাসরে প্রতিদানে প্রতিদানে নামাজে <laughs> মুখ খুব পরিষ্কার এটা যৌক্তিক না অযৌক্তিক কথা দাঁত ব্রাশ না করে মুখ পরিষ্কার দাবি করা যেমন অযৌক্তিক এই দুনিয়া থাকবে না আরে ভাই এক দেড়শো বছর পরে দুনিয়ার মানুষ আপনার নামও মনে রাখবে না আমার দাদার বাবার নাম আমি জানি না এই কথা হঠাৎ করে ওয়াজের মাঝখানে কেন বললাম আমি যদি এখানে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি বলেন আপনার দাদার দাদার বাবার নাম কি পারবেন এই কথা কেন বললাম দেখেন আমি আমাকে দিয়ে এক্সাম্পল দিই আমার দাদার বাবা আজ থেকে একশো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে দুনিয়ায় ছিল মাত্র একশো চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে তার পরবর্তী প্রজন্ম তার নাম ভুলে গেল ঠিক একই পরিণতি আমার আপনার হবে যে দুনিয়ার জন্য আপনি পাগল পাড়া হয়ে গিয়েছেন এই দুনিয়ার পরবর্তী প্রজন্ম একশো বছর পরে আপনার নাম মনে রাখবেন এই আমল গুলো পাঁচ বাক্তের নামাজ এটা আপনাকে ঠিকই মনে রাখবে কবরে যাওয়ার পর এই নামাজ গুলু এই নামাজ গুলোর কারণে কবরের শাস্তি থেকে আপনি বেঁচে যাবেন সোহান আমার ভাইরা আমার বাবা কখনো নামাজ ছেড়ে দিয়ে আর এই নামাজটা যেন তত ভাবে আদায় করলে হবে না কিপিং ইউর মান সাকসে <laughs> successful indeed at the believers those who have themselves in their prayer shafal kam hoye chhe tana namaz e khushur obolombon kore jana khushur it's an arabic word eti arabi shobdo er sohoj bangla ortho hocche bhoy kora binito howa karo samne jhuke pora obonomito howa karo prota bhiti ba shreshtotter hoye কারো সামনে ভীত বিহ্বল হয়ে যাওয়া কি আরো বলা হয় হুসু এই হুসু 
দুটো অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত একটি হচ্ছে দিলের কুসু আরেকটি হচ্ছে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কুসু দিলের কুসুটাই হচ্ছে আসল মনে যখন ভয় থাকে বাহ্যিক ভাবে সেটা অটোমেটিক্যালি বুঝে দেয় माननीय प्रधानमंत्री मुक्सुदपुर आगामी अंग प्रत्यंगे ना कि दिल भेतरे दिल भेतरे आसार पर अंग प्रत्यंगे नड़ाचरा तत्परता शुरू हो जाए ठीक तेमने नाम खुशू आस ठीक <laughs> <laughs> मुसल्लिदे चिंता कर फ्री फ्री बस बड़ा मस्जिद मासे <laughs> 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 मोटामुटी मिल आ पानी नाम <laughs> Salat is a conversation between Almighty Allah and the slave. Namaz is the Allah and the Banda. What are you talking about? Subhanallah. If you listen to the Yatna Nido Yasto, Tahole Namaz is a very concentration. Jetona 
নামাজে যখন আপনারা দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা কেমনে আপনার সামনে কথা বলে নেবার শুনে হাদিসে কুদসির মধ্যে এসেছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আসসামতু সলাতু বাইনি ওয়া বাইনা আব্দিন ইসমাঈল আল্লাহ তাআলা বলেছেন নামাজকে আমি আল্লাহ আমার আর আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগ করে নিয়েছি নামাজের এক ভাগ হলো আমার জন্য আর এক ভাগ হলো আমার বান্দার জন্য আমরা যখন নামাজে দাঁড়া আল্লাহ তাআলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু আমরা তা বুঝি না যদি আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে আমাদের মনোযোগ কখনো অন্য দিকে যেত না আমরা যখন আল্লাহ আকবার বলে নামাজ শুরু করি যেই সূরা দিয়ে আমাদের নামাজ শুরু হয় সেই সূরাটার নাম হচ্ছে সূরাতুল সূরাতুল ফাতিহা যখন আমরা এই সূরাটা দিয়ে নামাজ শুরু করে দেই আল্লাহ তাআলা কেমনে কথা বলেন শুনে আমরা যখন নামাজ শুরু করি সূরাতুল ফাতিহার প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এর অর্থ হলো সমস্ত প্রশংসা সেই রবের সেই আল্লাহ যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক সূরাতুল ফাতিহার প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করে আমরা প্রশংসা করি তা আরেকটু জুড়ে বলেন প্রশংসা করি তা चुप थे संगे संगे जवाब दे संगे संगे जवाब दी बने मस्जिद की बाकी दृष्टि फिर मुखस्त कर How you stand for the salah, keep in your mind. It's your final salah. Jokona apni namaz e dalabe, mind set up kore filmen. 
হৃদয়ের মধ্যে এই ফিলিংস নিয়ে আসবেন এটাই হচ্ছে আপনার জীবনের শেষ নামাজ উদাহরণ দেওয়ার জন্য বুঝানোর জন্য বলছি মনে করে আপনাকে জানালো হলো আগামীকাল সকাল দশটায় আপনি মারা যাবেন সকাল দশটায় মারা যাবেন এটা আপনাকে জানানো হলো তাহলে সকাল দশটার আগে একটা নামাজ বাকি আছে নামাজের নাম কি সবাই বলেন নামাজের আগে আমরা কি করি সবাই বলেন না সারা জীবন যেমনে অজু করছে আজকের ফজরের নামাজের অজুটা ওই রকম হবে নাকি আরো সুন্দর আপনি যা যেন আর জীবনে কোনোদিন নামাজের জন্য অজু করতে পারবো খুব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সুন্দর করে অজু করবে সারা জীবন যেভাবে নামাজ আদায় করেছেন আজকের ফজরের নামাজ কি সেই রকম হবে আজকের রুপুগুলো কি অন্য দিনের রুপুর মতো হবে আজকের সাজদা গুলো কি অন্য দিনের সাজদার মতো হবে অন্য দিনের রুপু সাজদায় চোখ দিয়ে পানি না আসলেও দেখা যাবে এই ফজরের নামাজের রুপু সাজদায় পানি আসবে কারণ হৃদয়ে এই ফিলিংস চলে এসেছে এটা জীবনে এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন ইদা নামাজের বাহিরে যাবে এক নম্বর পয়েন্ট মনে থাকবে যে নামাজে দাঁড়াবেন যে ওয়াক্তের যে নামাজে দাঁড়াবেন ওই নামাজকে মনে করবেন এটা জীবনে শেষ দুই নাম্বার যখন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন মনে করবেন আল্লাহ আর আমার মাঝখানে পর্দা নাই আমার রবের সঙ্গে আমি সরাসরি কথা বলছি তাহলে মনোযোগের অন্যদিকে রুকু সাজদা তাদির আর কান তাদির আর কান তো নামাজে ওয়াজিব এগুলো ধীরস্থির ভাবে কমপ্লিট করবে অনেক নামাজে আছে এরা নামাজে যখন রুকু সাজদা দেয় দেখলে মনে হয় সে নামাজ আদায় করছে না রীতিমতো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছে আচ্ছা মুরগির বাচ্চাকে যে চালের দানা দেওয়া হয় এটাকে গোপালগঞ্জে আঞ্চলিক ভাষায় আপনারা কি বলেন আমরা সিলেক্ট হয় কুদি আর আপনারা বলেন কুদ আচ্ছা আপনারা দেখেছেন কি না মুরগের বাচ্চাকে কুদ দিলে সে কেটে খায় দেখছেন ঠুকর ঠুকর করে খায় তাই না ঠুক ঠুক করে আওয়াজ হয় নিকৃষ্ট চোর হলো যে নামাজের মধ্যে চুরি করে যখন আপনি রুকুতে যাবে পিঠটাকে সুদা করে দেন পিঠটাকে সুদা করে দিয়ে রুকুর তাজবি গুলো ধীরে স্থির ভাবে সম্পন্ন করে তারা ঘোরা করবেন না আস্তে আস্তে বলে ধীরে স্থির ভাবে সুন্দর করে পরে রুকুতে গিয়ে তাসবি জপলা সবাই একটু জুড়ে পুরুষ মানুষের মতো বলেন তো তাসবি গুলো কা নামাজটা কত সুন্দর বুঝলে কত মজা লাগে এই যে রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় আমরা বলি স্বামী আল্লাহ অতিরিক্ত কিছু তেলা ভাত করেছ 
ওই সাহাবি এবার মনে মনে চিন্তা করলেন আস্তে আস্তে করলাম নবী কেউ তো শুনে নাই এর পরেও নবীজি যেহেতু টের পেয়েছেন কেউ না কেউ পড়েছে আমি যদি না জানাই কে পড়ে না দাঁড়াই কে পড়েছে নবীজি সেটাও বলতে পারবেন কি না সাহাবি দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বললেন ও আল্লাহর রাসূল আমি পড়েছি কিন্তু আমি তো মনে মনে পড়লাম আপনি সেটা কেমনে শুনলে নবীজি বললেন তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর নবী আমি যা জানি তুমি তা জানো না সাহাবি ভয় পেও না তুমি কি জানো না কি রুকু থেকে উঠার পরে রব্বানা লাকাল হামদের পরে হামদান কিফিরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহি এতটুকু পর্যন্ত তুমি যখন বৃদ্ধি করে পড়লে আমি নজর করে দেখলাম একজন আর দুইজন নয় আল্লাহর রহমতে 33 জন ফেরেশতারা তারা প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তারা কে তোমার আমল নামাই কত বেশি সওয়াব লিখবে এই আমল তো আপনারা করবেন তো রুকু আস্তে আস্তে দিবেন সাজদা আস্তে আস্তে দিবেন তাদিলে আর কেন আস্তে আস্তে আদায় করবেন এটা তিন নাম্বার টিপস নাম্বার 4 চার নাম্বার হলো পূর্ববর্তীদের মত নামাজ আদায় করবেন সাহাবীদের নামাজ কেমন ছিল শুনেন আমরা তো নামাজে যখন দাঁড়াই মশাই কামড়ালে আমরা টের পাই মশাই যখন কামড় দেয় ইশ মশাই কামড় দিছে মশার কামড় আপনি টের পান আর সাহাবীর নামাজ শুনেন चित्रेन कथा रबे प्रेम मुश्किल हो जाए चित्ला कथा चिंताई पानी <laughs> पानी 
তিনি বললেন আল্লাহর কসম আমি কিচ্ছু চেয়ে পাই না মানুষ বলতেছে আবু হানিফা মশকরা করো আসলে কি তুমি টের পাও না ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আলাই তখন বললেন আল্লাহর কসম আমি কিছু টের পাই না তোমরা দরজায় নক যখন করেছো আমার নামাজ তখন শেষ হয়েছে আমার প্রতিবেশী ঘরে আগুন লাগার আগে আমি আমার ঘরের মধ্যে তাহাজুদের নামাজ দাঁড়িয়েছিলাম তোমরা সবাই মিলে যখন আমার প্রতিবেশীর ঘরের আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলে আমি তখন তাহাজুদের গায়ে নামাজ দাঁড়িয়ে জাহান নামের আগুনের ভয়ে আমার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে জাহান নামের আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম পূর্ববর্তীদের নামাজ থেকে শিক্ষা নেওয়া সাতটা উনষাট বাজে আটটায় শেষ হবে এক মিনিটে আমি যদি না বাসি আল্লাহ আচ্ছা আমি তাহলে একটু দুই মিনিট সময় নিচ্ছি তো বলতে হবে আর একটা পয়েন্ট আমার আছে তাইলে প্রথমে নামাজের গুরুত্ব নিয়ে কথা বললাম এরপরে নামাজের খুশুবের বিষয়টা বললাম নামাজ চ্যাপ্টারটা অনেক বড় তিন দিন একটানা তাফসিল করলো কত বিষয় আছে নামাজের গুরুত্ব নামাজের খুশু নামাজ আদায় এই নামাজ খরচ করার কারণ নামাজের শিক্ষা অনেক কিছু আছে না আমি দুই মিনিটে শেষ করি আচ্ছা এই যে নামাজ আল্লাহ আমাদের জন্য রেগুলার দিচ্ছেন কয়বার আর একটু জোরে বলেন কেন দিয়েছেন যেন আমরা কি আল্লাহর সাজদা দিই তাই না শুধু সাজদা দেওয়ার জন্য নামাজ খরচ করা হয়েছে আল্লাহর কি সাজদা আর এত ভাব করছে যে আপনারা সাজদা না দিলে আল্লাহ লস হয়ে যাবে দুনিয়ার কোন মানুষ যদি আল্লাহকে সাজদা না দেয় আসমান সমূহ জমে যা কিছু আছে সবকিছু তাসবি যথে যার তিনি কি আপনি সাজদা দিবেন কি আর না দিলেই কি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জায়গা নামাজের বাহিরে কেমনে জীবন যাপন করবেন সব নামাজের ভেতরে আসে না নাই দুইটা শিক্ষা বলে নামাজ শেষ করে দিন এক নাম্বার নামাজ আমাদেরকে কুরানময় জীবন গঠনের শিক্ষা দেয় নামাজে দাঁড়ানোর পরে একটা কিতাব থেকে তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক কিতাবের নাম নামাজে যখন নামাজে যেমন কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের বাহিরে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোরআনের আইন মানা একজন নামাজের জন্য বাধ্যতামূলক এটা নামাজের শিক্ষা পরিচালনা আপনি আমি যেমন মসজিদের ভেতরে কোরআন তালাবাদ করে নামাজ দায়ী করি ঠিক তেমনি ভাবে নামাজিরা কোরআনের রাষ্ট্র গঠনে নামাজের বাহির একটি বিপ্লব তৈরি করা লাগবে এটা নামাজের প্রথম শিক্ষা নামাজের দুই নাম্বার শিক্ষা হলো নামাজ আমাদেরকে যোগ্য ইমাম যোগ্য নেতা নির্বাচনের শিক্ষা দেয় নামাজে একা একা ফরজ না জামাতের সঙ্গে ফরজ জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হলে একজন কি লাগে এখানে ওলামাই কিরাম বসে আছেন ইমাম আরো বিশব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে নেতা ইংরেজিতে বলা হয় লিডার মনে করুন 
তেলাবাত ও শুদ্ধ কাবিল পাস করে নাই দাওরায়ে হাদিস পাস করে নাই তেলাবাত ও শুদ্ধ নামাজের মাসআলা ঠিকমতো জানে না এমন অযোগ্য অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে কি সচেতন মুসলমানরা নামাজ আদায় করবে একজন অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী অযোগ্য ইমামের পেছনে যেমন সচেতন মুসলমানরা নামাজ আদায় করে না অযোগ্য কোন লোককে যেমন মুসলমান তাদের নামাজের ইমাম বানায় না ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের বাহিরে অযোগ্য লোককে চোর ডাকাত সন্ত্রাস চাঁদাবাজ টেন্ডার বাজকে কখনো মুসলমানরা সমাজের নেতা বানাবে না